వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ పదహారు రోజుల్లోనే ఇంగ్లీష్ నేర్చుకునే భాగంలో ఈరోజు క్లాస్ త్రీ ఇంట్రాగేటివ్ పాజిటివ్ సెంటెన్సెస్ ఇంట్రాగేటివ్ పాజిటివ్ సెంటెన్స్ అంటే క్వశ్చనింగ్ మనము ఇంగ్లీష్ మాట్లాడేటప్పుడు ఎవరైనా మాట్లాడుతుంటే చాలా చక్కగా వింటాము ఆన్సర్ చేస్తాము సమాధానం చెప్తాము కానీ మనం తిరిగి మళ్ళీ వాళ్ళకి క్వశ్చన్ అడగాలంటే చాలా ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటాము అసలు ఆ క్వశ్చనింగ్ ఎలా ఉంటుంది అసలు ఇంగ్లీష్ ఇంగ్లీష్లో ఎందుకు ఈ విధంగా డిఫికల్ట్గా అనిపిస్తూ ఉంటుందంటే సిచ్యువేషన్ బట్టి అంటే ఏంటంటే మనం ఫస్ట్ వీడియోలో చెప్పినటువంటి క్లాస్ వన్ వీడియోలో మీకు చెప్పాను టెన్సెస్ టేబుల్ అని ఆ టెన్సెస్ టేబుల్ నేర్చుకోండి ఆ టెన్సెస్ టేబుల్ తర్వాత మీరు నేర్చుకోవాల్సిన ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఏంటంటే ఈరోజు క్వశ్చనింగ్ అండి ఇంగ్లీష్లో క్వశ్చన్ చేయాలంటే ఫస్ట్ మనకు తెలియాల్సింది ఏంటంటే అవి ఎలా ఏర్పడతాయి ఎప్పుడు కూడా మనం ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇంగ్లీష్లో క్వశ్చన్ అడగాలంటే హెల్పింగ్ వర్బ్ ముందుంటుంది తర్వాతే మనకి ఆ పర్సనల్ ప్రొనౌన్స్ వస్తాయి అంటే సబ్జెక్ట్స్ వస్తాయి మనకి టెన్సెస్ టేబుల్ చెప్పిన విధంగా ఏదైతే ఉందో ఆ టెన్సెస్ టేబుల్లో మనకి చెప్పుకున్నాం ఐ వై యూ హీ షీ ఇట్ రామ్ దే బాయ్స్ ఈ సబ్జెక్ట్స్ ఉపయోగించి మనం నేర్చుకున్నామండి ఫస్ట్ వీడియోలో క్లాస్ వన్ వీడియోలో క్లాస్ టూలో అయితేనేమో నెగిటివ్ సెంటెన్స్ ఫార్మేషన్ నేర్చుకున్నాం ఇప్పుడు నేర్చుకోపోయేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అయినటువంటి టాపిక్ ఇది ఇది మీరు ఏం చేయాలంటే క్వశ్చనింగ్ అడగటం నేర్చుకోవచ్చు మనం ఇంట్రాగేటివ్ అంటే క్వశ్చన్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే నేను చెప్పేది మీకు బాగా అర్థం అవ్వాలంటే ఫస్ట్ వీడియోలో ఉన్నటువంటి టెన్సెస్ టేబుల్ ఏదైతే ఉందో ఈ టేబుల్ని బాగా నేర్చుకోండి అప్పుడు మాత్రమే ఇక్కడ ఉన్న చెప్పేటువంటి క్వశ్చనింగ్ మీకు అర్థమవుతుంది నేను చెప్పేది ఆ ట్వెల్వ్ టెన్సెస్ టేబుల్ ఏదైతే ఉన్నాయో వాటి ప్రకారంగా క్వశ్చనింగ్ చెప్తున్నాను ఇప్పుడు మనం ఇంట్రాగేటివ్ పాజిటివ్ సెంటెన్సెస్ తెలుసుకుందాం డూ ఐ సింగ్ ఆ సాంగ్ డైలీ మనం ఇప్పుడు సింగ్ అనే వెర్బ్ ఫామ్ మీద చేద్దాం సింగ్ అంటే వి వన్ సాంగ్ అంటే వి టూ సంగ్ అంటే వి త్రీ సింగింగ్ అంటే వి ఫోర్ ఈ వెబ్స్తో మనం క్లియర్గా సెంటెన్స్ ఫార్మేషన్ తెలుసుకుందాం ఫస్ట్ ఎప్పుడు కూడా చెప్పుకున్నామండి సింపుల్ ప్రజెంట్ స్టార్టింగ్ డూ వస్తుంది డూ ఐ డూ ఐ సింగ్ ఏ సాంగ్ డైలీ నేను పెద్ద రోజు ఒక పాట పాడతానా క్వశ్చన్ ఎప్పుడు కూడా మనం ఎప్పుడు కూడా రేజ్ అవుతూ ఉంటుంది నేను పెద్ద రోజు ఒక పాట పాడతానా ఆర్ వీ సింగింగ్ ఏ సాంగ్ నావ్ మనం ఇప్పుడు ఒక పాట పాడుతూ ఉన్నామా హ్యావ్ యూ సంగ్ ఏ సాంగ్ జస్ట్ నవ్ నువ్వు ఇప్పుడే ఒక పాట పాడావా హ్యాస్ హీ బీన్ సింగింగ్ ఏ సాంగ్ ఫర్ టూ డేస్ అతను రెండు రోజు నుంచి ఒక పాట పాడుతూ ఉన్నాడా డిడ్ షీ సింగ్ ఏ సాంగ్ ఎస్టర్డే ఆమె నిన్న ఒక పాట పాడిందా వాజ్ ఇట్ సింగింగ్ ఏ సాంగ్ ఎస్టర్డే దిస్ టైమ్ అది నిన్న ఈ సమయంలో ఒక పాట పాడుతూ ఉందా హ్యాడ్ రామ్ సంగ్ ఏ సాంగ్ ఆల్రెడీ రామ్ అప్పటికే ఒక పాట పాడాడా దెన్ హ్యాడ్ దే బీన్ సింగింగ్ ఏ సాంగ్ ఫర్ టూ డేస్ వారు అప్పటికే రెండు రోజు నుంచి ఒక పాట పాడుతూ ఉన్నారా విల్ బాయ్స్ సింగ్ ఏ సాంగ్ టుమారో అబ్బాయిలు రేపు ఒక పాట పాడతారా షెల్ ఐ బీ సింగింగ్ ఏ సాంగ్ టుమారో ఎట్ దిస్ టైమ్ నేను రేపు ఈ సమయంలో ఒక పాట పాడుతూ ఉంటానా షెల్ వీ హ్యావ్ సంగ్ ఏ సాంగ్ బై టుమారో మనం రేపటికల్లా ఒక పాట పాడి ఉంటామా బై టుమారో విల్ యూ హ్యావ్ బీన్ సింగింగ్ ఏ సాంగ్ ఫర్ టూ డేస్ రేపటికల్లా నువ్వు ఒక పాట పాడటం రెండు రోజులు అవుతూ ఉంటుందా క్వశ్చన్ ఎప్పుడు కూడా లా మనకి లా అంటే మనకి అది రేజ్ అవుతూ ఉంటుంది సెంటెన్స్ ఫార్మేషన్లో క్వశ్చనింగ్ అనేది కూడా లాస్ట్లో అంటూ ఉంటాం మనం ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే ఒక సింగ్ అనే వెర్బ్ ఫామ్ అయితే చేసామండి ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే వేరే వెర్బ్ తీసుకొని మీరు కూడా ప్రయత్నించండి చాలా ఈజీగా మనకి ఆ వెర్బ్ ఫామ్ మీద చేయవచ్చు ఇప్పుడు ఆస్క్ అనే వెర్బ్ పైన సెంటెన్స్ ఫార్మేషన్స్ ఎలా చేయాలో చూద్దాం క్వశ్చనింగ్ ఎలా అడగాలో తెలుసుకుందాం అంటే ఇందాక మనం చెప్పినటువంటి సింగ్ అనే ప్లేస్లో అంటే సింగ్ శాంగ్ సంగ్ సింగింగ్ ఇక్కడైతే ఆస్క్ ఆస్క్డ్ ఆస్క్డ్ ఆస్కింగ్ ఈ వెర్బ్ను ఉపయోగించి క్వశ్చనింగ్ ఎలా అడగాలో చూద్దాం ఇక్కడ వచ్చేసరికి డూ ఐ ఆస్క్ అనాలి అక్కడ డూ ఐ సింగ్ వస్తే ఇక్కడ డూ ఐ ఆస్క్ డూ ఐ ఆస్క్ మనీ డైలీ నేను పెద్ద రోజు డబ్బు అడుగుతానా క్వశ్చన్ ఎప్పుడు కూడా మనకి రేజ్ ఉండాలండి సెంటెన్స్ అనేది ఎలా ఉంటుంది అంటే డూ ఐ ఆస్క్ మనీ డైలీ నేను పెద్ద రోజు మనీ అడుగుతానా డబ్బులు అడుగుతానా ఆర్ వి ఆస్కింగ్ మనీ నవ్ మనం ఇప్పుడు డబ్బులు అడుగుతున్నామా ఎప్పుడు కూడా ఎక్స్ప్రెషన్స్ కూడా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అంటే క్వశ్చన్ లాగా అడగాలి అంటే ఎక్స్ప్రెషన్ 
क्वेश्चन लागन एंटे हैव यू आस्क्ड मनी जस्ट नो नो इप्परे डबल डी गया वा हैव यू आस्क्ड मनी जस्ट नो नो इप्परे डबल डी गया वा हैज ही बीन हैज ही बीन आस्किंग मनी फॉर टू डेज आधे दो रन रोंच डबल डू तना डा डी शी आस्क मनी एस्टरडे आमने डबल डी गिंदा वाज इट आस्किंग मनी एस्टरडे दिस टाइम आधे अंत इक सोरी वजिट पेटा इतने पास्ट कंटिवस उपयोग वजिटे का अगर मन की सबजेक्ट बटी मार्च को अटे ई यानी वज यानी अला उपयोग वर यू आवच्छ इला सर सबजेक्ट मार्च को नैक्स्ट वन हाड राम आस्क मनी आलरे राम अपड़के डबल अड़का हाड दैड दे बीन then had they been asking money for two days vaallu appudike rendu row inchi double adugutu unnara will boys ask money tomorrow appal rep double adugutara shall i be asking money tomorrow at this time nere ee samayamlo double adugutu untana shall we have asked money by tomorrow mana re appudike double adigi untama by tomorrow will you have been asking money for two days रेपड़क डबल्यूटा रोजू उ मन मीटने वर्क फाम मीद क्वेश्चन एला तैयार एलाकदा मन की मीटने वर्ब वन मेटने वर्ब टू नैक्स्ट वन मेटने वर्ब थ्री नैक्स्ट वन मीट अने वर्ब फोर अटे वी वन प्लस इंग मन इन डू मीट डू मीट फ्रेंड्स डेली ने प्रति रोज स्ने कल Are we meeting friends now? Manu ipuru snethun kalustu onama. Have you met friends just now? No ipre snethun kalsa ava. Has he been meeting friends for two days? Atan rondoinchi friends ni snethun kalustu onada. Did she meet friends yesterday? Aamenna snethun kalsinda. Was it meeting friends yesterday at this time? अभी नीना समय में स्ने कल हाड राम मैट फ्रेंड्स आलरे राम अपटे तन स्ने कलशाड़ा दें हाड दे बीन मीट फ्रेंड्स फर् टू डेस् वर अपड़के रोज स्ने कल विल बॉयस मीट फ्रेंड्स टुमारो अबाइल रेप स्ने कल शेल ई बी मीट फ्रेंड्स टुमारो एट दिश टाइम ने रेप समय में स्ने कल उठा Shall we have met friends by tomorrow? Manu, I pray Allah, stay there. Kali si vunta ma. By tomorrow, will you have been meeting friends for two days? I pray Allah, no, stay there. Kala vata nundro lautu vunta da. Idhe nandi chala easy ka meko pattern ani idhe adho mawali. Pasta idhe manu yala chipko na mante meko speed up ka mawali. Ante ante question ani idhe yanta separate lo. Ante English okkate practice che endi. फस्ट अंत इंग्ली टेन्स मैं चुनाव डू ई ने स्टार्ट सिंग अने वर्फॉम चसा वर्वावी चयी एला चेयरेंटे डू ई सिंग ए सांग डी आर्वी सिंगिंग ए सांग नव हाव यू संग ए सांग जस्ट नव हाज ही बीन सिंगिंग ए सांग फर् टू डेज डिट सिंग ए सांग एस्टर्डे वज इट सिंगिंग ए सांग एस्टर्डे दिस् टाइम हाड रा सांग ए सांग आलरे Had then had they been singing a song for two days? Will boys sing a song tomorrow? Shall I be singing a song tomorrow this time? Shall we have sung a song by tomorrow? By tomorrow will we have been singing a song for two days? So sir, English and I be easy ga. Question arga lande first two. Mane ka pattern telusthe English to English manu practice cheyali. Eppuru gorada mane ki endi kante our brain manu brain eppuru gorada mother tongue influence ontondi. एपड़ू मन की मदर टंग एदेटी अपड़कू उ इंग्ली क्वेश्चन अड़का अभी रावलने स्पीड अंत पैक उ मन इंग्ली सर की कंटे आलोचने तीर अंत मन आधा आलोचित रूवल अवाली रूक्वल मन की अब चला अंत ईजी गुटी थिंकिंग इंग्ली मैं थिंकिंग रे चाल कष्टी काबटे इकडेम चेयरेंटे इंग्ली अदे विधा पाली तेल लैवल की इंग्ली रीचाली रीचाले फस्टे सेंटे ने 
ట్వెల్వ్ టెన్సెస్ నేర్చుకున్న తర్వాత మాత్రమే మనం ఇక్కడ ఇవి నేర్చుకుని మాట్లాడడం అనేది జరుగుతుంది క్వశ్చన్ ప్యాటర్న్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఎప్పుడు కూడా హెల్పింగ్ వర్బ్ అనేది ముందుంటుంది ఏ టెన్స్ కి తగ్గట్టు ఆ టెన్స్ మనం నేర్చుకోవాలి అప్పుడు ఆ సిచ్యువేషన్ బట్టి మనం ఆ క్వశ్చన్ అనేది అడగటం చేయాలండి తర్వాత మనం ఇంకొక వెర్బ్ మీద చాలా ఈజీగా ఈట్ అనే వెర్బ్ మనం ఎప్పుడు చేస్తూనే ఉంటాం కాబట్టి ఈట్ ఏట్ ఈట్ అండ్ ఈటింగ్ వెర్బ్ వన్ వచ్చేసరికి ఈట్ వెర్బ్ టూ వచ్చేసరికి ఏట్ వెర్బ్ త్రీ వచ్చేసరికి ఈట్ అండ్ వెర్బ్ ఫోర్ ఈటింగ్ అని చెప్పుకోవాలి ఈ ఈట్ అనే వెర్బ్ మీద మనం క్వశ్చనింగ్ ఎలా అడగాలో ప్యాటర్న్ చూద్దాం ఒకసారి డూ ఐ ఈట్ ఇడ్లీ డైలీ నేను పెద్ద రోజు ఇడ్లీ తింటానా క్వశ్చన్ ఎప్పుడు అలా అడగాలి ఆర్ వీ ఈటింగ్ ఇడ్లీ నవ్ మనం ఇప్పుడు ఇడ్లీ తింటూ ఉన్నామా హ్యావ్ యూ ఈట్ అండ్ ఇడ్లీ జస్ట్ నవ్ నువ్వు ఇప్పుడే ఇడ్లీ తిన్నావా హ్యాస్ హీ బీన్ ఈటింగ్ ఇడ్లీ ఫర్ టూ డేస్ అతను రెండు రోజు నుంచి ఇడ్లీ తింటూ ఉన్నాడా డిడ్ షీ ఈట్ ఇడ్లీ ఎస్టర్డే ఇక్కడ చూడండి డిడ్ షీ ఈట్ అంట అంటే వి వన్ వచ్చింది మళ్ళీ యాక్చువల్గా అయితే ఫార్ములాలో వి టూ ఉంటుంది కానీ ఇక్కడ డిడ్ వస్తే వి వన్ రావాలని రూల్ ఉంది ఇంగ్లీష్లో కాబట్టి డిడ్ షీ ఈట్ ఇడ్లీ ఎస్టర్డే ఆమె నేను ఇడ్లీ తిన్నదా వాజ్ ఇట్ ఈటింగ్ ఇడ్లీ ఎస్టర్డే అట్ దిస్ టైమ్ అది నేను ఈ సమయంలో ఇడ్లీ తింటూ ఉన్నదా హ్యాడ్ రామ్ ఈట్ అండ్ ఇడ్లీ ఆల్రెడీ రామ్ అప్పటికే ఇడ్లీ తినేశాడా అప్పటికే తిన్నాడా then had they been eating idli for two days vallu appadike rendu roju idli tintu unnara will boys eat idli tomorrow abbayil rep idli tintara shall i be eating idli tomorrow at this time nere ee samayalo idli tintu untana shall we have eaten idli by tomorrow manu repadikalla idli tini untama by tomorrow will you have been eating idli for two days రేపటికల్లా మీరు ఇడ్లీ తినటం అనేది రెండు రోజులు అవుతూ ఉంటుందా ఈ విధంగా తెలుగుని ఇంగ్లీష్ని ఇంగ్లీష్ని తెలుగుని ఒకేలాగా అర్థం చేసుకోవడం అనేది మీనింగ్ ఒకటేనండి కాకపోతే ఏ సిచ్యువేషన్లో ఏ టెన్స్ మాట్లాడాలో మనకు తెలిసి ఉండాలి అందుకే నేను ఈ క్వశ్చన్ ప్యాటర్న్ అవి తయారు చేశాను ప్రతిదానికి కూడా ట్వెల్వ్ టెన్సెస్ ప్రకారం మాత్రమే మాట్లాడుతూ ఉంటాం కాకపోతే అవి నేర్చుకోకుండా అంటే బేసిక్ లెవెల్ ఏదో గ్రామర్ నేర్చుకునే అవసరం లేదు గ్రామర్ మొత్తం నేర్చుకుని మనం చేయాలంటే అది మనం వల్ల అయ్యే పని కాదండి ఇప్పుడే కాకపోతే ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే సెంటెన్స్ ప్యాటర్న్స్ అని ఎందుకంటే వీ హ్యావ్ బిన్ లర్నింగ్ ఇంగ్లీష్ సిన్స్ అవర్ చైల్డ్హుడ్ ఇంగ్లీష్ మీడియంలో ఉన్నా సరే మనకి సెంటెన్స్ ప్యాటర్న్ అనేది అర్థం చేసుకోవాలి ఆ ప్యాటర్న్ తెలుసుకొని ఆ ప్యాటర్న్ ప్రకారమే మాట్లాడితే అప్పుడు కరెక్ట్ అవుతుంది యూ కెన్ స్పీక్ ఎవ్రీ వన్ ఎవ్రీ వన్ that one you have to speak english to english i hope you have to learn first aithe manam ipudu varaku aithe 3 anedi complete chesam andi kagapothe inka remaining anni kuda nenu cheppaboye ee sixteen classes evaithe unnayo first two ante assertive positive assertive negative vaatini assertive anedi answer anochu aa rendu answers e manaku anni telusavi kaani teliyindi endante questioning adatam cheyadu kadu kaabatti manam ఇప్పటి నుంచి అంటే ఏంటంటే రిమైనింగ్ ఫోర్ అంటే థర్టీన్ దీంతో కలిపితే మనకి ఫోర్టీన్ కూడా ఇంటర్గేటివ్ పాజిటివ్ ఇంటర్గేటివ్ నెగిటివ్ అలా వాట్ పాజిటివ్ వాట్ నెగిటివ్ వెన్ వై వేర్ హౌ హూ ఇవన్నీ క్వశ్చనింగ్ చేస్తానండి కాబట్టి అవి రావాలంటే మాత్రం మీరు రోజు క్లాస్లో వినటువంటి డూ ఐ సింగ్ ఎ సాంగ్ డైలీ అనేది మీరు రోజు ప్రాక్టీస్ చేయండి రిమైనింగ్ అన్నీ అర్థమవుతాయి నేను ఇదే ప్యాటర్న్లో మీకు చెప్తాను ఈ ప్యాటర్న్లో రిమైన్ థర్టీన్ క్లాసెస్ కూడా ఇలానే ఉంటాయి వినండి ఫాలో అవ్వండి ఇంగ్లీష్ చక్కగా మాట్లాడండి ఎటువంటి మిస్టేక్స్ లేకుండా మాట్లాడటం అనేది నేర్చుకుంటే మనకి ఎక్కడైనా ఎప్పుడైనా సరే మీరు క్రియేట్ చేసి మాట్లాడగలుగుతారు థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్